അപ്പൊ അതിലുപരി ഇതിൽ അഭിനയിക്കാണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ അമ്മ മരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ വന്നത് അപ്പം ആരും കൈവിട്ടില്ല ഈ പഠിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന മൂമെന്റിലായിരിക്കും തരുണം അതിലെ പാസ് ചെയ്യുക അതേത് പിഞ്ചേട്ടാ അത് നമ്മൾ ഈ വക്കീലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അത് നമുക്ക് ആ പുള്ളി ഞാൻ മതി ഏത് പുള്ളി അതാ നിൽക്കുന്ന ആള് നമ്മള് വിളിച്ച ക്രൗഡ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും ആ ആള് പിടിക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലെ ആരുണേ പണി തരല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലെ ആയാലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ സമയം പോകുമ്പോ ചാനൽ കാരണം എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്താ കൊള്ളാം ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ നിക്കാനും എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായി സോ ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തുറന്നു തരുൺ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണോ തരുൺ അന്നേരം കാത്തിരിപ്പിന്റെ ശേഷം സൗദി വെള്ളൊക്കെ വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൗദിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഈ സൗദി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ടീച്ചർ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണലി ഇപ്പം ബിൻചട്ടനായാലും തരുണായാലും അതിലെല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണോ സൗദി എന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടത് ആ സൗദി ഈ പടം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത റോള് വേറെ ഒരാളായിരുന്നു ആളുടെ ഡേറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് ഇത് എന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവരെടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഏഴാമത്തെയോ എട്ടാമത്തെയോ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം അപ്പം ഉണ്ടായ ചീഫ് അസോസിയേറ്റിന് പുള്ളിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് മാറിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് തരുൺ മുമ്പ് ജാവ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് തരുൺ പറഞ്ഞു അടുത്ത പരിപാടി ഇതാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റും അതെടുത്ത് അതെങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ സിനിമയാക്കും കഥകൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റേ ആളെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന കളർ ഇന്ന കളർ ബസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അത് ഒരു ചലച്ചിത്രമായി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പം സൗദി വെള്ളക്ക പോലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ തരുണം എടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സോ നമ്മളതിലൊരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതലാവുകയുള്ളൂ സോ ഓരോ മൂമെന്റും അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടായ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ മറ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇപ്പം ശരണാണെങ്കിലും ശരണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ശരണൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എല്ലാം ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ളൊരു സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് പിന്നെ പാലി മ്യൂസിക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിഷാദ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത നിഷാദ് അപ്പം സോ ലൈക്ക് ആർട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം അപ്പം ലൈക്ക് ആ ആരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കാരണം തരുൺ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തരുൺ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആവാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തരുൺ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരുൺ എങ്ങനെയാണ് തരുൺ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ക്രൂനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടും എല്ലാവരെയും മീൻസ് അത് ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയാലും ശരി തരുൺ അവരെ എപ്പോഴും കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടും തരുൺ തരുൺ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ സിനിമ വർക്ക് ആവുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാവരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ടീം വർക്ക് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സിനിമ സക്സസ് ആവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തരുൺ ബ്രിട്ടോ എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ റോളാണല്ലോ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടോന്റെ ബാക്കിയുള്ള റോൾസും ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനും പരിപാടികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് 
രസകരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു മുഴുനീള വേഷമാണ് ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ജാവ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ പോലെ തന്നെ ഒരു മുഴുനീളം കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കൊച്ചി സ്ലാങ് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഓരോ ഫേസ് കിടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും വേറൊരു സംഗതി ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നു നോക്കും അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ എന്ത് കിടക്കുക അപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതും അതിനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ കുറെ വാക്കൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിഴുങ്ങും വിഴുങ്ങി ചെറിയ കോഴിക്കോട് വീട്ടലും കുറുക്കലൊക്കെ മാറും അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് സനു അപ്പൊ സനു ചില ഷോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേശം കൊച്ചി കൂടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡബ്ബിങ്ങിൽ പിടിക്കാം ഏ അത് അവിടെ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം നൂറ് ശതമാനം അവിടെ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് പിന്നെ തോന്നിട്ടോ ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം തരുന്നാറേ അല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ കാരണം ലൈക്ക് അവിടെ കൊച്ചിക്കാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് വളരെ ചുരുക്ക ആൾക്കാരാണ് ഞാനൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണ് രമ്യ അവരൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ നിൽജി ആണെങ്കിൽ കണ്ണൂരാ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സോറിക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാരും നന്നായി പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലൈക്ക് ബ്രിട്ടോ വിൻസെന്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു സിനിമയില് മുഴുനീളം കഥാപാത്രം അഭിനയിക്കുക എന്നതിൽ ഉപരി ആ കഥാപാത്രത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാര്യം അതിപ്പോ ഒരു സീനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ ഭയങ്കര സെൻട്രൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഒരു സീനിൽ ഉള്ളുവെങ്കിലും ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അയാളെ ആലോചിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിൽ മുഴുനീളം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടോന്റെ കാര്യത്തിൽ തരുണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ബിൻചേട്ടന്റെ ചിരി ഒരു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അത് പലയിടത്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആ ചിരി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ബ്രിട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിൻചേട്ടന്റെ ആസ് എൻ ആക്ടർ വേർഷൻ ടു ആണ് ഇത് കൂടെ തരുണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഈ വേർഷൻ ടു വിനു പപ്പു അതില് എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് ബ്രിട്ടോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ബ്രിട്ടോ ബ്രിട്ടോന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പം അങ്ങനെ ഗുഡ് അഡ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കൂട്ടുകാരനാണ് ഉള്ളത് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിട്ടോ ഇറങ്ങി കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടോ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും എന്തിനാണ് ബ്രിട്ടോ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് സിനിമയിലൂടെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ മൂവ്മെന്റ് സിനിമയിൽ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇച്ചിരി ഫാക്ടർ വരുന്ന ചിരിച്ച് ഹാപ്പി ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാള് എന്നുള്ളതല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ വേറെയും കുറെ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വേർഷൻ ടു എന്താന്നുള്ളത് തരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മടടുത്ത് എന്താണോ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മളത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ചില സീനുകൾ പറക്കാവാറില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും റീടേക്ക് പോകും റീടേക്ക് പോകും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആവും തരുണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നമ്മളത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ തരുണല്ല ഏതൊരു ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാ പക്ഷെ നമ്മള് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ ചെയ്ത ആ കുറച്ച് പാറ്റൺ മാറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഒരു പാറ്റേൺ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ലൈക്ക് തരുൺ എന്താ പറയാ തരുൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷാരാണ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര അവരെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ വേർഷൻ ടു പോലോട് തന്നെ വെച്ചാൽ ഈ ചിരിയുടെ പറഞ്ഞപ്പോ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കഥാപാത്രം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പാഠപുസ്തകമായിട്ടൊന്നുമല്ല സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് കാണും ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പലതും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പലതും ആലോചിക്കാറുണ്ട് വലിയ വലിയ ചിന്തകളൊക്കെ പോകും ഭീകരമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ വന്നിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡയറക്ട് വെച്ച് തരും മോനെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയ്യോ അതെങ്ങനെയാ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുള്ളി ഇപ്പം എഴുതിയതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പുള്ളിയാണല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അപ്പം പുള്ളി ഇത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയില് നിർത്തുകയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ദി ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പുള്ളി അത് കൂടിപ്പോയി പറയും പോലെ അത്ര വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് അത്ര സങ്കടം വേണ്ട അളവിന് മതി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കിടാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി 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 പറയുന്നതാണ് ദ എൻ കോൾ ഷോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോഴല്ലേ ഷോട്ട് ഓക്കെ ആവുന്നതല്ല അല്ലെ ഞാൻ ഒന്ന് അവനിച്ചു എനിക്കത് ഓക്കെ ആയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഡയറക്ടർ പറയണല്ലോ അത് ഓക്കെ ആയി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ തരുൺ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷനും പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്ന് കയറിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വന്ന് കയറിയത് അപ്പം അല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സിനിമയിലൊന്നും അങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ പക്ഷേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭീമന്റെ വഴിയിൽ ഓട്ടോക്കാരനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലീസ് വേഷങ്ങളും പല തരത്തിൽ ഡോക്ടർ വേഷങ്ങൾ ഇപ്പം സുന്ദരി ഗാർഡൻസിൽ വേറൊരു തരത്തിലൊരു റോളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ കോസ്റ്റ്യൂമും എല്ലാ തരത്തിലും മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇപ്പം ഇയാളിനെ അരീനെ പറഞ്ഞു അത് കാരണം കോസ്റ്റ്യൂം കാരണം അത് നമ്മൾ വളരെയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം താഴെ കൊടുത്താൽ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല ആയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പോസ്റ്ററും എല്ലാം തൻ്റെ ഈവൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് വരെ മാറും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അതിനോട് നമ്മൾ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് ഒരു ഇറങ്ങലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം ഷേർട്ടും പാൻറ്റുകളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്ന ആ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയണല്ലോ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലിൽ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പോലീസ് നമുക്ക് യൂണിഫോം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അധികാരം കിട്ടിയ ഒരു ഇത് ഉള്ളിൽ കയറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ എങ്കിലും വാങ്ങി ആരും പോലീസ് യൂണിഫോം കിട്ടില്ല ഇന്ന് പോലീസ് യൂണിഫോം ഇല്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഒന്നെങ്കിൽ നാടകം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് പരിപാടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അധികാരമുള്ള ഒരാളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കോസ്റ്റ്യൂമിൽ കോസ്റ്റ്യൂമ് ഒരു ഈ പറയുന്ന മേക്കപ്പും പരിപാടിയും ഒക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ പോയില്ലേ സോ അതൊക്കെ എല്ലാം വന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ആവുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പം തല്ലുവാലയിൽ എനിക്കൊരു ചെയിനും ആ ചെയിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു മീനും അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് മോതിരം വാച്ച് അത് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു അബ്കാരി ലൈനിലാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു അബ്കാരി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടല് നമ്മൾ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മലയാള സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്ലീഷെ വരാറുണ്ട് സംസാരം ശൈലി കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ ബ്രിട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഇവ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് കാലഘട്ടം കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ബ്രിട്ടോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ രാഷ്ട്രീയകാരൻ തന്നെയാണ് കാരണം അതിലിപ്പം വെള്ളയും വെള്ളിയാണ് കാരണം ടി സി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളി വെള്ളി ഇട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാർഡ് മെമ്പർമാരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നേതാക്കന്
ചോദിക്കാൻ മടിയായിരിക്കാം അല്ലെ പേടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കാതെ പോവാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെവിടെയും കയറി ചെല്ലാനും സംസാരിക്കാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അതിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ അവര് എന്താ പറയാ കുറെ ജനങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവര് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുള്ള ആരും കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളാണ് ക്ലീഷെ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് റെഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലീശ ക്ലീശ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളൊന്നും അത്രത്തോളം ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ തരുൺ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റോളിന്റെ കാര്യം ഇത് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഉൻചേട്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാവി അങ്ങനെ തന്നെയാ ജാവിയും വേറെ ആരെയോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് തരും വിളിച്ച് വന്നത് കാരണം ആ കാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ആരോ ആരെയാണോ വെച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഡേറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം അത് ആ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലേക്ക് വന്നത് ഇതിലും ആദ്യം ഞാനില്ലായിരുന്നു സൗദി വെള്ളക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരും എവിടെ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലൊന്നും പേര് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നു അവർ ഇതാവുന്നു ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിയാം നമ്മളെ ജാവലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ അതിലുണ്ട് എന്ന് അറിയാം നല്ലുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ഇപ്പം ഗോകുലൻ കാരണം പിന്നെ അതിൽ ഇപ്പം സുധി കോപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇലവിഴ പൂഞ്ചറേൻ്റെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് സുധി ആയിരുന്നു വരാൻ പറ്റാണ്ടായത് അപ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പടം പോകുന്നത് അപ്പം റോഷൻ ഡ്രോ സാറ് റോഷൻ ചേട്ടനാണ് ബ്രിട്ടോ വിൻസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം അവിടെ തന്നെ തരുൺ ഒരു ദിവസം ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നേരം ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അപ്പോഴാൾ സംഗതി ആണ് ഞാൻ പറയാം ഏയ് അതെങ്ങനെ ശരിയാണ് ചാർട്ടൊന്ന് തിരിച്ചട്ട വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ചെയ്യാൻ വെച്ച റോളി ഞാൻ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കാനാകാൻ മുമ്പ് ഒരു ആലോചിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ എന്റെ റോള് നമുക്കത് ഇപ്പം റോഷേട്ടൻ ചെയ്ത ചിലപ്പോ അത് വേറെ രീതിയായിരിക്കും കാരണം പുള്ളി നല്ല ആക്ടറാണ് കാരണം നമ്മള് പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടിയും എനിക്ക് ഓടായ ബിലിവേഴ്സ് ലൈക്ക് ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആവുമായിരുന്നു കൊച്ചി കൊച്ചി ആ ഫോട്ടു കൊച്ചി സ്ലാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ലാങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആവുമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഈ എന്റെ ഞാൻ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭയങ്കര സ്ലാങ് അല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഇയാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗൾഫ് പോകുന്നുണ്ട് സോ ലൈക്ക് അയാൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ നാലും പലരുമായിട്ടും സംസാരം ഇപ്പം നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നോർമൽ മലയാളം പറയാം പക്ഷെ നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ അവിടെ കൊച്ചി കയറും ആ സോറി കോഴിക്കോട് കയറും അപ്പൊ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സീൻസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ലാങ് വരുത്തുകയും അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോയി ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ മലയാളം ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ റോഷേട്ടനാണ് ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി വേണ്ടി വരില്ല കാരണം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ വലിയൊരു കാസ്റ്റായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും ചിലരെ ഇപ്പൊ സാധാരണ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമയിൽ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ചില എന്നാൽ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്നാൽ ഒരുപാടുണ്ട
അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാസ്റ്റിങ്ങുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബീങ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് സമയത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സീന് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സീനും ചെയ്തു തീർക്കണം നാളത്തേക്ക് ടു ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ തലക്ക് തന്നെ ആണി ഏറ്റു വരും ഞാൻ തന്നെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിക്കാറ്റണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർത്ത് അവിടെ എത്ര ദിവസം അടിയിട്ടാണ് അവിടെ തീർത്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി അത് തീർത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരലില്ല അപ്പൊ ഈ സിനിമേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചൊരു വരവില്ല ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ എടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ ആ ഒരു തരുന്ന ഡേറ്റ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളും അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കഴിവതും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം നമുക്കവിടെ പണി നടക്കണം ആളെ അഭിനയിക്കണം ഡയലോഗ് പറയണം നമുക്ക് സമയം കളയാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ബീങ് എ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഞാനിത് മനസ്സിൽ വെക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നേ സിനിമകളിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ സൈഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് പരിചയം ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ചിലവരെ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഇവർ ഈ മറ്റേ പടത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പറയും പുള്ളി പറയും പുള്ളിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ പഠിപ്പിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ പഠിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന മൂമെന്റിലായിരിക്കും തരുണം അതിലെ പാസ് ചെയ്യുക അതേതാ പിഞ്ചോട്ടാ അത് നമ്മള് ഈ വക്കീലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അത് നമുക്ക് ആ പുള്ളി കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് പുള്ളി അതാ നിൽക്കുന്ന ആള് അത് ആരാ ആരാ ഒരു പിടിയില്ല അത് അല്ലെ നമ്മൾ വിളിച്ച ക്രൗഡ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളായിരിക്കും ആ ആള് പിടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു താരുണെ പണി തരല്ലേ ഡയലോഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പോ സമയം പോകും മച്ചാന് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് പേരപ്പം നല്ല സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിയത് ബിനു പപ്പു എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് ആ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പല സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെ ബിൻജേട്ടനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓഫ്കോഴ്സ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബിൻജേട്ടനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബിൻജേട്ടൻ്റെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ഇതിൽ ഒരു കാരണമാണ് ഈ ഞാനിപ്പം ആഷിക്കേട്ടിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആവുന്ന ഏത് പടത്തിലും ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാറ് അപ്പം ഞാൻ പടങ്ങളിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പുറത്തു പോയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മായനദി നമ്മൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഓഡിഷൻ നടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലോ ഇങ്ങനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെക്കും സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിലായിരിക്കും ആ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആവശ്യം വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം ആ പേരെടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ പറ്റിയല്ല അതിപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല വെറും ആക്ടറായിട്ട് പോകുന്ന സിനിമകളിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഠിന കടവരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അവിടെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ മൂവാസിന് ഉണ്ട് സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അവങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ചേട്ടാ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് സീലൊക്കെ നമ്മളത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഒരാൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് വർക്ക് ആവൂല നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അടുത്ത നാളെ മുതൽ നമുക്ക് സിനിമയുടെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല കാരണം അൺലെസ് ലൈക്ക് അതിനൊരു
ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് അയാള് വലിയൊരു ആക്ടറായി മാറിയാലോ പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പേര് എല്ലാ ഇതിലും എടുത്ത് പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വയം സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ആഹങ്കരിച്ചോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയാനും ഇപ്പൊ തരുണ് ഈ ജോവ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തിയേറ്റർ റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബിൻചേട്ടൻ പറയാ ഇത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ വന്നതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരെ തരുണ്ണ് അപ്പം തരുൺ ഭയങ്കര വറയിടായിരുന്നു ബീങ് ഡയറക്ടർ ആദ്യത്തെ സിനിമ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടും ആശയോടും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്തു എല്ലാരും കാണുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തരും നന്നായിട്ടുണ്ട് തരും എന്ന് പറയല്ലാണ്ട് ഇത് പുറത്തെ എന്ന് വരുന്ന ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷാർട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന കേരള അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയോ മാത്രല്ല എൻറ്റയർ വേൾഡ് ലോക്ക് ആണ് അപ്പം ആരും ഒരു ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇനി എപ്പോൾ റീ സ്റ്റാർട്ട് ആവോ അപ്പം ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുവോ എന്താവും അന്ന് ഒ ടി ടിന്റെ ഒരു ഭാവി പോലും എവിടെയും ചിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നല്ല അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണി ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല ആ ഫോണ് വിളിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ആഷിക ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആഷികേട്ടൻ തുടങ്ങാതിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു കാരണം ആദ്യം കണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയി ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലം പോയി കണ്ടു അത് ഫിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇന്ന ഡേറ്റ് ഇന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് അപ്പം അത് ഒന്നായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയി അപ്പം അങ്ങനെ മാറി 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 പോയപ്പോൾ സിനിമ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടം ഞങ്ങൾ അത് നിർത്തി വെച്ചു അതായത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പിന്നീട് പോയി അപ്പൊ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഡെസ്പായി കാരണം ഇതിപ്പോ അവരവരെ ഭാവിനെ കുറിച്ചിട്ടു ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മള് ഇനി വേറെ പണി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പണിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ ഇനി അതുണ്ടാവൂ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ആശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ സിനിമ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതും നീങ്ങി പോവും സിനിമ തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും സിനിമ കാണാനുണ്ടാവും കയ്യടിക്കാനുണ്ടാവും വിസിലടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും പഴയ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് കയ്യടിക്കുന്നുണ്ട് സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സക്സസ് പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേക്ക് കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഷീൽഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോലിക്ക് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തല്ലുമാല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ തരുൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് തൊട്ട് ആ ഒരു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കണക്ഷന്റെ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം തരുൺ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റോ ആക്ടറോ എന്ന് മാത്രല്ല തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വേറെ കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ തന്നില്ലേ തരുണിനോട് ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തരുണിനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അവന്റെ തരുണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണോ അതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്താ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ നിക്കാനും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി സോ ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു തരുൺ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണോ തരുൺ അന്നേരം പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എല്ലാ സെറ്റാ ശരിക്കും എല്ലാം സെറ്റ് ആണോ എഡിസും എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചീഫിന് ഒരു അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവനിവിടെ നിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ ഇത് വന്നതിനെ കൊണ്ട് അവന് മാറേണ്ടി വന്നു അപ്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ചീഫിനെ പുറപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളി ഇതിലേക്ക് വീഴാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം അറിയില്ല അപ്പം അതൊരു ഗ്യാംബ്ലിങ് മാതിരിയാണ് അപ്പം പിന്നെ തരുണായിട്ട്
വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തരുന്ന വളരെ അധികം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തരുന്നതെന്നല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ നമുക്കും ഒരു ഡയറക്ടർ നാളെ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു സീനിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് അതിനെ അവിടെ പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഡിഫറും ലൈക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടുന്നതും വ്യത്യാസമാണ് അത് ഒരാളും ഒരാളെ മാതിരിയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം റോഷൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഷിഖൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരുൺ അല്ലെങ്കിൽ സക്രിയ മോസിൻ റഹ്മാൻ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാരും ഒരാളും ഒരാളെ മാതിരിയല്ല എല്ലാവരും യുണീക്കാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ രീതികളുണ്ട് ശൈലികളുണ്ട് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒക്കെ വ്യത്യാസമായ സിനിമകളല്ലേ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുപോലെ തരുന്ന ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക ശരിക്കും വലം കൈമാരി നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു സിനിമയാണ് സൗദി വെള്ളയ്ക്ക് അപ്പം നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആവുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ തന്നെയാണ് സൗദി വെള്ളക്ക കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെക്കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഭിനയിച്ച അമ്മക്ക് സുഖമില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കോവിഡ് വന്നു അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ബോധം കിട്ട് വീണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പടം നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിലുപരി ഇതിൽ അഭിനയിക്കാണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ അമ്മ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ വന്നത് അപ്പം ആരും കൈവിട്ടില്ല സിനിമക്ക് ഒരു മോമെന്റിലും ആരും ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരും കൈവിട്ടില്ല ഈവൻ സുധി ഇലുവഴ പൂഞ്ചറ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ മഴ പെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അവർക്ക് നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അവിടെ ആകെ സുധിയും സൗബിനും അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ സുധിക്ക് ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ഷൂട്ട് അപ്പം അപ്പൊ സുധി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താണ് സിലക്ക് ഇപ്പം സുധി ഇത് സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സുധി ഭാഗമാണ് സുധി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താണ് സുധി വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വാശിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേക്കും പോയില്ല സുധി പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളെ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും കാരണം അവനും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവന്റെ ഒരു വേഷമാണ് അതിൽ കാരണം ഗംഭീര വേഷമാണ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അത് അവനെ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ വിടുന്നത് അത് നമ്മള് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് വിടാൻ അല്ലാണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല പരിപാടി അല്ല അത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാരും ഇതിന് ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് പല പ്രതിസന്ധിയിലും നിന്നിട്ടുണ്ട് ആരും കൈവിട്ട് പോയില്ല അങ്ങനെ കൈവിട്ട് ഒരാൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ചങ്ങല വരി ഇത് പൊട്ടിപ്പോവായിരുന്നു അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ലത് കാരണം ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആണ് സിനിമ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവിടെ മോശം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയാലും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ പക്ഷെ ചിലയിടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആ അത് പേഴ്സണലി നമുക്ക് ആ ഒരു സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുക്കും അത് എനിക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒരു സിനിമ മോശവും മറ്റൊരു സിനിമ നല്ലതും നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുക്കില്ലേ ചില സാധനങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഭയങ്കര ഒരു ക്രീമിന്റെ ചിലപ്പോ ഒരു ബോക്സ് ചിലപ്പോൾ 